இதுக்கு ஏன் வேதம் என்று ஒரு பெயர் வந்தது என்று கேட்டுக்கொண்டு அதற்கும் ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார் மறையாய நாள் வேதம் என்று ஆழ்வார் சொல்லியிருக்கார் அதன்படிக்கு யார் தன்னை விரும்பாமல் இருக்கிறார்களோ யார் தன்னை பிரதிபத்தி செய்யாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தன்னை மறைத்துக் கொள்கிறது அதாவது வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய அர்த்தங்கள் ரொம்ப ரகசியமாகவே யார் அதை ஆசைப்பட்டு கற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் கற்றுக்கொள்ளப்படும் அதனால மறை என்று மறைத்து சொல்லப்படுவதாகவும் இருக்கு அதே சமயம் யார் தன்னை ஆசைப்பட்டு தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறார்களோ அவர்களுக்கு நன்றாக ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கு அதனால வேதம் என்று அதற்கு பொருள் வேதம் என்றால் ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியது என்று அர்த்தத்திலே வருது அதனால யார் ஆசைப்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கு அது நல்ல விஷயத்தை காட்டும் யார் அதை வெறுக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு விஷயத்தை மறைத்துக் கொள்ளும் எம்பெருமானும் அப்படித்தானே பத்துடைய அறியவர்களுக்கு எளியவன் பிறர்களுக்கு அறிய வித்தகன் யார் அவனிடத்திலே ஆசையோடு இருக்கிறார்களோ அவர்களிடத்திலே அவன் தெளிவனாக இருக்கிறான் அர்ஜுனனும் பாண்டவர்களும் அவனிடத்திலே ஆசையாக இருந்தார்கள் அதனால அவர்களுக்கு அவன் மிகவும் எளிமையாக தன்னை வைத்துக் கொண்டான் கோபி கோபிமார்கள் கோபர்கள் அவர்கள் இடத்திலே தன்னை கட்டும் படிக்கும் அடிக்கும் படிக்கும் அவன் தன்னை வைத்துக் கொண்டான் அதே துரியோதனாதிகள் மற்ற கம்சன் போன்றவர்களுக்கெல்லாம் அவன் மிகவும் அறிவனாக அடைவதற்கு அறிவனாக இருந்தான் என்று பார்த்தோம் எப்படி அந்த பிரமேயத்துக்கு எம்பெருமானுக்கு அந்த சுபாவம் இருக்கையோ அதே சுபாவம் வேதத்துக்கும் அந்த சுபாவம் உண்டு தன்னை விரும்புபவர்களுக்கு நன்றாக தன்னை காட்டிக் கொடுக்கும் தன்னை வெறுப்பவர்களுக்கு தன்னை மறைத்துக் கொள்ளும் என்று இங்கே காட்டுகிறார் அதற்கு மேலே அந்த சாஸ்திரத்தாலேயே வரக்கூடிய ஞானத்தையும் எம்பெருமான் தான் தனக்கு உண்டாக்கினான் என்று சொல்லுகிறார் அது எங்கே தெரிகிறதுனா விளக்கொழியாய் என்று காட்டுகிறார் விளக்கொழி என்றால் என்ன அந்த விளக்கின் ஒளியானது மற்ற விஷயங்களை பிரகாசப்படுத்துகிறது அதே போல இந்த சாஸ்திரத்திலே சாஸ்திரத்தினாலே நமக்கு பிறந்த ஞானமும் இந்த அஜானம் என்கிற இருட்டை போக்கி நமக்கு நன்றாக விஷயங்களை தெளிவுபடுத்துவதாலே இது விளக்கொழி என்பதும் எம்பெருமான் தனக்கு கொடுத்த சாஸ்திர ஞானம் என்று காட்டுகிறார் அதற்கு மேலே முளைத்தெழுந்த திங்கள் தானாய் என்று எப்படி இந்த சந்திரனானது இயற்கையாக அழுக்கு இல்லாமல் இருக்கிறதோ கரை இல்லாமல் இருக்கிறதோ அதே போல இந்த ஆத்மா ஆத்மாவும் கரை இல்லாமல் இருக்கிறது ஆனா சம்சாரத்திலே இருப்பதனாலே அதற்கு இந்த கர்மம் என்பது தீண்டி அந்த கர்மத்தினாலே இந்த துன்பங்களை ஆத்மாவானது அனுபவிக்கிறது ஆனா சுவாபாதிகமா பார்த்தா ஆத்மாவுக்கு அழுக்கு என்பதே கிடையாது அது வந்து அப்ராகிருதமான ஒரு வஸ்து பிராகிருத வஸ்து கிடையாது ஆத்மா என்பது அதனாலே அதற்கு அழுக்கே கிடையாது அதே போல அதனால இந்த சந்திரனை உதாரணமாக சொல்வது எதற்கு என்றால் அந்த சந்திரனிலே நாம் பார்க்கக்கூடிய கலங்கங்கள் புதிதாக ஏற்பட்டதை தவிர அதிலே இயற்கையாக இருக்கக்கூடியது கிடையாது அதே போல ஆத்மாவிடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கர்மங்களும் இந்த சம்சாரத்தில் இருப்பதனாலே இருக்கு இந்த சம்சாரத்தை விட்டு ஆத்மா பரம் உலகத்துக்கு போகிறது என்றால் அந்த சமயத்திலே அந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் நீங்கி அந்த தோஷங்கள் எல்லாம் போய்விடும் என்று அந்த விஷயத்தையும் காட்டுகிறார் அதற்கு மேலே பின்னுருவாய் என்று இந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்டது என்பதை விளக்குகிறார் பஞ்சமிஷோயம் புருஷக பஞ்ச நிமிஷ ஆத்மா பவதி என்று இருபத்தி ஐந்தாவது தத்துவமாக ஆத்மா இருக்கிறது மொத்தம் இருபத்தி ஆறு தத்துவங்கள் சொல்லுவார் இருபத்தி ஆறு தத்துவங்கள் இருபத்தி நாலு தத்துவங்கள் அச்சி தத்துவங்கள் பஞ்ச பஞ்ச பூதங்கள் பஞ்ச தன்மாத்திரைகள் கர்மேந்திரியங்கள் அஞ்சு ஞானேந்திரியங்கள் அஞ்சு மனசு அகங்காரம் மகான் பிரகிருதி என்று இருபத்தி நாலு தத்துவங்கள் இதெல்லாம் அச்சேதன தத்துவங்கள் அதற்கு மேலே ஆத்மா என்பது இருபத்தி ஐந்தாவது தத்துவம் இவன் சேத்தனன் அதற்கு மேலே இருபத்தி ஆறாவது தத்துவம் பரமாத்மா ஈஸ்வரன் என்று காட்டுவார்கள் அதாவது தேகம் இந்திரியம் மனசு பிராணன் இது எல்லாம் தாண்டியதுதான் ஆத்மா அதனால்தான் பின்வருவா என்று சொல்கிறார் அதற்கெல்லாம் பிற்பட்டது முதல்ல இருபத்தி நாலு தத்துவங்கள் அசேத்தன தத்துவங்கள் முடிஞ்சிருந்தது அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ஐந்தாவது தத்துவமாக ஆத்மா வருவதாக அதை பின்வருவா என்று ஆழ்வார் இங்கே காட்டுகிறார் பின்னான தத்துவம் அதாவது எல்லா தத்துவங்களுக்கும் இருபத்தி நாலு தத்துவங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டதாக இந்த ஆத்மா தத்துவம் இருக்கிறது என்று காட்டுகிறார் முன்னுரிவில் பின்மூப்பில்லா பிறப்புலியாய் முன்னுருவனா கீழே பார்த்தது அந்த கண்ணாலே பார்க்கக்கூடிய பிராகிருத வஸ்துக்கள் அந்த பிராகிருத வஸ்துக்களுக்கு பிணி மூப்பு இறப்பு பிறவி இதெல்லாம் இப்ப நம்ம பார்க்க ஒருத்தருக்கு வயசாருதுன்னா அது எதுக்கு வயசாருது தேகத்துக்கு தான் வயசாருது ஆத்மாவுக்கு வயசுங்கிறதே கிடையாது எப்பவுமே இருக்க போறது ஆத்மா 
அதே போல ஒரு மரணம் என்பது எதற்கு ஏற்படுகிறது இந்த உடம்பு கீழே விழுகிறதே தவிர அந்த ஆத்மாவுக்கு அதனாலே ஒரு மாற்றமும் இல்லை என்று பார்க்கிறோம் இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த பிடி மூப்பு இறப்பு பிறப்பு இதெல்லாமே தேகத்துக்கு தானே தவிர ஆத்மாவுக்கு கிடையாது ஆத்மஸ்வரூபம் அந்த உண்மையான ஆத்மஸ்வரூபமானது இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது நேராக அதற்கு சம்பந்தம் கிடையாது ஆனா இந்த சம்சாரத்திலே இந்த பிரகிருத்தியிலே நாம அனாதி காலமாக இருப்பதனாலே அது அந்த ஆத்மாவுக்கும் தேகத்துக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருப்பதா போல நமக்கு தெரிகிறது ஆனா அது இல்லை என்பது நமக்கு எப்பொழுது புரியும்னா இந்த ஆத்மா பிரகிருத்தியை விட்டு பரம்போகத்துக்கு போகும்பொழுது அந்த உண்மை நிலையிலேயே அது இருக்கும் அப்பொழுது அப்பொழுது அதற்கு இந்த பிறப்பு இறப்பு பிணி மூப்பு இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் எப்படி ஒருத்தனுக்கு ஊமத்தங்காய் சாப்பிட்டான்னா அவனுக்கு மனசிலே கலக்கம் ஏற்பட்டு என்ன பேசுறான் என்று தெரியாமல் பேசுவானோ அதே போல இந்த ஆத்மாவும் இந்த சம்சாரத்தில் இருப்பதனாலே துக்கத்தை அனுபவிக்கிறது அதே இந்த சம்சாரத்தை விட்டு போனது என்றால் அதற்கு துக்கம் இருக்காது என்று இந்த இடத்தை காட்டுகிறார் அடுத்தது இறப்பதற்கே என்னாது இறப்பதற்கே என்னாது தன்னை ஆழ்வாரை கைவல்லத்திலே தள்ளாமல் தன்னுடைய அனுபவத்திலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று எம்பெருமான் நினைக்கிறான் அந்த கைவல்லத்தை தான் இங்கு இறப்பு என்று காட்டுகிறார் இறப்பு என்று ஏன் இந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த ஆத்மா உண்மையிலே எதை அனுபவிக்க வேண்டுமோ அதை அனுபவிக்காமல் இழந்து போவதாலே அதை இறப்பு என்று சொல்கிறார்கள் கைவல்யம் என்பது ஆத்மாவுடைய ஒரு உயர்ந்த நிலையாக காட்டப்படுகிறது ஆத்மா தன்னையே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த சம்சாரத்திலிருந்து மோட்சம் அடைந்து விடுகிறது விரதைக்கு தாண்டி அந்த புறம் போயிடுறது விரதானதி தான் சம்சார மண்டலத்தையும் பரமவதத்தையும் பிரித்து வைக்கக்கூடிய நதி அந்த நதியை தாண்டி அந்த பக்கம் போயிட்டோம்னா பரமவதத்துக்கு போயிருவோம் பரமவதத்துக்கு உள்ளே போய் எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் செய்வதுதான் இந்த ஆத்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய புருஷார்த்தம் உயர்ந்த புருஷார்த்தம் பகவத் கைங்கரியம் என்பது அந்த பகவத் கைங்கரியத்தில் ஈடுபாடு இல்லாமல் சில பேர் இந்த ஆத்மாவையே நினைத்துக் கொண்டு அந்த ஆத்மாவையே அனுபவிக்கலாம் என்று அதற்கே உபாசனம் செய்வார்கள் அப்படி உபாசனம் செய்பவர்களுக்கு எம்பெருமான் வேறு வழி இல்லாமல் அவர்கள் அதையே நிர்பந்தித்தார்கள் என்றால் அந்த பலனை கொடுத்து விடுவான் ஆனால் ஆழ்வாருக்கு அதை கொடுப்பதற்கு அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை ஏன்னா ஆழ்வாரை ஆழ்வார் ஆக்கினதே எம்பெருமான் தானே அவர்கள் சம்சாரத்திலே நிச்சய சம்சாரிகளாக இருந்தவர்களை தேர்ந்தெடுத்து ஆழ்வாராக ஆழ்வார்களாக ஆக்கினான் என்பெருமான் அதனாலே அவர்களுக்கு பகவத் கேந்திரியத்தை கொடுப்பதுதான் அவனுடைய ஆசை அதைத்தான் இங்கே ஆழ்வார் எடுத்து காட்டுகிறார் அப்படி என்ன அந்த இறப்பு என்கிற கைவிலையிலே தள்ளாமல் என்பெருமான் வைத்திருக்கிறார் அப்படி அந்த விரதையை தாண்டினதுக்கு அப்புறம் அவர்கள் என்ன பண்ணுகிறார்கள் தங்களுடைய ஆத்மாவையே அவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதாலே அந்த பரமோதத்திலே ஒரு மூளையிலே போய் அவர்களை அமர்த்தி விடுவான் என்பெருமான் அப்படி அமர்ந்தார்கள் என்றால் அது நிரந்தரமாக அவர்களுக்கு அந்த ஆத்மாவை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் இப்ப ஆத்மா அனுபவம் என்பது நிரந்தரம் அது கைவல்லி அஸ்திரமான விஷயம் கிடையாது இப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐஸ்வர்யம் என்பது அஸ்திரம் அது இன்னைக்கும் நாளைக்கு இருக்காது ஆனா கைவல்யம் என்பது அஸ்திரம் கிடையாது ஸ்திரமானது தான் அது எப்பவுமே அந்த கைவல்யத்தில் போய் மாட்டிக்கொண்டார்கள் என்றால் அதிலேயே கிடந்து அவர்கள் அந்த ஆத்மாவை தான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆனா விஷயம் பார்த்தோம்னா ஐஸ்வர்ய அனுபவத்தை பார்த்தா அது உயர்ந்த விஷயமா இருக்கு ஏன்னா ஆத்மா அனுபவம்ங்கிறது அந்த ஆத்மாவே அனுபவித்து ஆனந்தப்படக்கூடிய அந்த நிலை ஆனா அது உயர்ந்ததா என்று பார்த்தால் பகவத் அனுபவத்தை பார்க்கும்போது அது மிகவும் தாண்டதாக அல்பமாக இருக்கிறது ஐஸ்வர்யம் என்பது அல்பமாகவும் இருக்கும் அஸ்திரமாகவும் இருக்கும் ஆனா கைவல்யம் என்பது ஸ்திரமானது ஆனா அல்பமானது பகவத் அனுபவத்தை பார்க்கும்போது அது அல்பமாக இருக்கிறது என்று இந்த புனராவிருத்தி இல்லாத கைவல்யத்தை இங்கே சொல்லுகிறார் இதையே மரணம் இறப்பு என்று சொல்கிறார் என்பதற்கு இன்னொரு விளக்கமும் கொடுக்கிறார் இங்கே ஒரு தரித்திரன் இருக்கான் அந்த தரித்திரன் அந்த தரித்திரனை பார்க்கும் போது நன்றாக அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருவன் இருந்தான் என்றால் அவன் என்ன சொல்லுவான் இவன் இருக்கிற மாதிரியே தெரியலையே இவனை பார்த்தா உயிரே இல்லாதவன் போல இருக்கிறது ஏன்னா நான் இவ்வளவு நல்லா அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் ஆனா அவனுக்கும் ஒரு அனுபவம் இல்லாமல் அதை மரணத்துக்கு சமமாகவே கருதுவார்கள் இப்ப இந்த இடத்துல யார் போக்தா என்றால் நித்தியர்களும் முக்தர்களும் அவர்கள் வந்து இந்த கைவல்யாசியை பார்த்து என்ன நினைப்பார்கள் இப்படி எம்பெருமானை வந்து எவ்வளவு அனுபவிக்க முடியும் ஒரு எல்லையே இல்லாமல் அவ்வளவு ஆனந்தமான அனுபவம் இருக்கு அதை விட்டுட்டு தன்னைத்தானே இந்த ஆத்மா எவ்வளவு அனுஸ்வரூபம் மிகவும் சின்ன ஒரு பதார்த்தம் இந்த ஆத்மா தன்னைத்தானே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறது 
இப்படி பிரம்மமான விபுஸ்வரூபம் எம்பெருமான் எவ்வளவு பெரியவன் அவனை அனுபவிப்பதை விட்டு இந்த ஆத்மா தன்னையே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறது இவன் இறந்ததுக்கு தான் சமம் என்று அந்த நித்தியர்களும் முக்தர்களும் இவனை பார்த்து நினைப்பார்கள் ஆகையாலே இங்கே ஆழ்வார் இறப்பதற்கே என்னாது எம்பெருமான் அப்படி தன்னை அந்த இறப்பு என்று சொல்லக்கூடிய கைவல்யத்தை தள்ளாமல் தன்னை காத்தான் என்று ஆனந்தப்படுகிறார் என்று இந்த இடத்துல சொல்றார் அதற்கு மேலே சரி இப்ப கைவல்யத்தை கொடுக்கவில்லை ஆழ்வார்க்கு அப்ப எதைத்தான் கொடுத்தான் என்று கேட்டுக்கொண்டு அதற்கு மேலே விளக்கமாக எம்பெருமானுடைய வைபவத்தை இங்கே காட்டுகிறார் என்னும் பொன் உருவாய் எம்பெருமான் தன்னுடைய பொன் போன்ற உருவத்தை காண்பித்தான் என்று அந்த திவ்ய ஆத்ம சுரூபத்தை பிரகாசித்த விஷயத்தை எடுத்து காட்டுகிறார் என்னும் என்றால் அதாவது என்னும்னா என்ன அர்த்தம் நினைச்சுட்டே இருக்கும் நிகழ் காலத்தை சொல்றார் அப்ப அதுல எவ்வளவு போக்கியம் இருக்கு என்று அந்த விஷயத்தை நினைத்து ஆழ்வார் இங்கே சொல்லுகிறார் நேத்தி நேத்தி என்று சாஸ்திரத்துல சொல்லும் இதுவா இது இல்ல எம்பெருமானுடைய அனுபவம் இதுவா இது இல்ல என்று எல்லாத்தையும் விளக்கி அது எவ்வளவு உயர்ந்தது என்று சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது அந்த ஒரு குணத்தை நினைத்தாலே அது எல்லாம் இல்லாமல் இருக்குமா எம்பெருமானுடைய ஒரே ஒரு குணம் ஆனந்தம் என்ற குணத்தை உபனிஷத்திலே பார்க்கிறோம் நம்ம தைத்திரிய உபனிஷத்திலே பார்க்கிறோம் அந்த ஆனந்தம் என்ற குணத்தை வேத புருஷன் அளப்பதற்காக முயற்சிக்கிறான் அது எவ்வளவு பெருசு மனுஷ ஆனந்தமா இல்ல தேவ ஆனந்தமா இல்ல இந்திரனுடைய ஆனந்தமா இல்ல பிரகஸ்பதியோட ஆனந்தமா இல்ல பிரஜாபதியோட ஆனந்தமா இப்படி ஒவ்வொன்னா பார்த்து கடைசியில அந்த பிரம்மா தான் பிரஜாபதி அந்த பிரம்மாவுடைய ஆனந்தத்தை பார்த்து இதை விட நூறு மடங்கு போட்டு பார்க்கலாம் அப்ப அது பெருமாள் பகவானுடைய ஆனந்தம் அப்படி இருக்குமானா அப்படி இல்ல அப்ப பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா அந்த பிரம்மாவை திருப்பி மனுஷன் ஸ்தானத்திலே வைத்துக் கொண்டு அதுல இருந்து திரும்ப ஆரம்பிச்சு அப்புறமும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா நூறு மடங்கு நூறு மடங்குன்னு ஏத்தி ஏத்தி பார்த்தா கூட அதே எந்த இடத்துல ஆரம்பத்தில இருந்தோ அதே அளவுக்கு தான் அது போக முடியறது அந்த பிரம்மாவுடைய பிரம்மத்துடைய ஆனந்தம் பிரம்மா என்பது சதுர்முகன் பிரம்மம் என்பது பரபிரம்மம் ஸ்ரீமன் நாராயணன் அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய ஆனந்தத்தை பார்த்ததுக்கு இந்த பிரம்மாவுடைய ஆனந்தம் எப்படி இருக்கு ஒரு துளி கூட ஒப்பிட முடியாதபடிக்கு அவ்வளவு உயர்ந்ததாக எம்பெருமாவுடைய ஆனந்தம் இருக்கு என்று கடைசியில் அந்த சாஸ்திரமானது அந்த வேத புருஷனானவன் பின்வாங்கிடுறான் என்னால இந்த ஆனந்தத்தை அளந்து பார்க்க முடியாது என்று எம்பெருமாளுடைய ஒரே ஒரு குணத்தை அனுபவிப்பது என்பதே முடியாமல் இருக்கும் பொழுது அது எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கும் என்று அதுதான் எண்ணும் என்று சொல்கிற எண்ணும்னா அதை நினைச்சுட்டே இருந்த நினைச்சுட்டே இருந்தா கூட அந்த ஆனந்தம் எவ்வளவு என்பது அந்த ஒரு குணத்தையே நம்மால புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று காட்டுகிறார் பொன்னு உருவாய் பொன்னு உருவம்னா என்னது பொன்னை போன்ற நிலையிலே இருக்கக்கூடியது பொன் என்பது எனது தங்கம் அது எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் தங்கத்தை பிடிக்காதவர்கள் யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் அதுக்கு என்ன குணங்கள்லாம் இங்கு காண்பிச்சிருக்கார் அது மிகவும் பிடித்தமாக இருக்கும் உண்டு என்றால் உயிர் தரிக்கை இப்போ நான் ஒரு தங்கத்துல ஒரு தங்க கட்டி வச்சிருக்கேன் அது இருக்கு என்று சொன்னா என்னுடைய தயிர் உயிர் தரிக்கும் இதே இந்த தங்க கட்டியை நான் தொலைச்சிட்டேன் அப்படின்னா உயிரே பிராணமே போயிடும் அதே போல எம்பெருமானும் அவன் எம்பெருமான் இருந்தான் என்றால் நம்முடைய உயிர் தரிக்கும் அவன் இல்லை என்றால் நம்முடைய உயிர் தரிக்க முடியாது அதே போல இப்பை கொண்டு சர்வ அபேட்சிதங்களையும் சாதித்துக் கொள்ள முடியும் இப்போ தங்க கட்டி இருந்ததுன்னா அதை கொடுத்து எதை வேணாலும் வாங்க முடியும் அதே போல எம்பெருமான் நமக்கு இருந்தான் என்றால் அவனை கொண்டு நாம் எதை வேண்டுமானாலும் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அதே போல இத்தை உடையவன் காலிலே லோகமடங்க விடும்படியாயிருக்கும் தங்கத்துடைய சுவாவம் என்ன அதை யார் வைத்துக் கொண்டு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறானோ அவன் காலடியிலே எல்லாரும் வந்து விடுவார்கள் அதே போல எம்பெருமானை யார் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் காலடியிலே எல்லாரும் வந்து விடுவார்கள் என்று தங்கத்துடைய சுவாவத்தை எடுத்து காட்டுகிறார் அதுக்கப்புறம் மணி உருவில் பூதமைந்தாய் எம்பெருமானுடைய திருமேனி எப்படிப்பட்டது என்றால் மணியின் சுவாவத்தை உடையதாக இருக்கிறது மணியினா மிகவும் தேஜஸ்தை கொண்ட பதார்த்தமாக இருக்கு ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கு மாணிக்க சத்திலே ஒரு பொன் போல அதாவது ஒரு மாணிக்கத்துக்குள்ளே தங்கம் இருந்ததுன்னா அது எப்படி இருக்கும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மாணிக்கமானது உள்ளே இருக்கக்கூடிய பதார்த்தத்தை நன்றாக காட்டும் அதே போல எம்பெருமாளுடைய திருமேனி என்ன செய்யும்னா அந்த திருமேனிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய திவ்ய ஆத்ம சுரூபத்தை நன்றாக காட்டும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய உடம்பானது என்ன பண்ணுறது நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை மறைக்கிறது அது நமக்கு ஆத்மா என்பவன் உள்ளே இருக்கிறான் என்பது நமக்கு தெரியாதபடிக்கு இந்த உடம்பு செய்கிறது ஆனால் அந்த திவ்ய அப்ராகிருத்தமான அந்த உடம்பானது பஞ்சபூதங்களால செய்யப்பட்ட அந்த திருவேணியானது ஆத்மாவை நன்றாக பிரகாசமாக காட்டும் இப்ப நமக்கே கூட பரமபுரத்துக்கு நாம போன பிறகு அங்கே இதே போல பஞ்ச உபனிஷத் மயமான திருமேனி கிடைக்கும் எம்பெருமானுக்கு எப்படி பட்ட உடம்பு இருக்கிறதோ திருமேனி இருக்கிறதோ அதே போல நமக்கும் ஒரு திருமேனி கிடைக்கும் 
அந்த திருமணியிலே நமக்கு என்ன தெரியும்னா அந்த ஆத்மாவானது பிரகாசமாக தெரியும் அது ஒரு பகுதியை கூட மறைக்காமல் அந்த ஆத்மாவுடைய சொரூபத்தை நன்றாக காட்டும் அப்படிப்பட்ட அந்த திருமேனியை கொண்டவனாக சுத்த சத்துவமயமாக இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் திருமேனியை கொண்டவனாக எம்பெருமான் இருக்கிறார் பஞ்ச உபனிஷத்து என்னன்னா பரமேஷ்டி உமான் விஸ்வக நிவத்தக சர்வ என்று ஐந்து பதார்த்தங்கள் இங்கு எப்படி நிலம் நீர் தீ காற்று ஆகாசம் என்று ஐந்து பூதங்கள் இருக்கோ அதே போல பரம உலகத்திலே ஐந்து பூதங்கள் அதாவது பரமேஸ்ரீ புமான் விஸ்வக நிவத்தக சர்வ என்று ஐந்து பூதங்கள் அந்த பஞ்ச பூதங்களால் செய்யப்பட்ட திருமேனியாக எம்பெருமானுடைய திருமேனி இருக்கும் அந்த திருமேனி அந்த திருமேனியை எனக்கு எம்பெருமான் காட்டினான் என்று சொல்லுகிறார் அதுக்கு மேலே புனலுருவாய் சரி இப்படிப்பட்ட விலட்சணமான ஒரு திருமேனியை உடையவன் சொரூபத்தை உடையவன் அவன் அடைவதற்கு எளியவன் அறிவனா என்று கேட்டுக்கொண்டு இல்லை அவன் புனல் உருவாக இருக்கிறான் புனல் உருவனா வசிஷ்டனோ சண்டாளனோ எல்லாரும் ஒரு நதியில் உள்ள யார் வேணா அந்த நதியில போய் தீர்த்தமாட முடியும் வசிஷ்டன் தான் தீர்த்தம் தீர்த்தமாட முடியும் சண்டாளன் போய் தொட்டா அந்த தீர்த்தம் வந்து தன்னடைய உடனே அப்படியே கொதிச்சு எழுந்து அவன் கையை சுட்டுடும் அப்படின்னா கிடையாது அதே போல குளிர்ச்சியான நீர் எப்படி எல்லோரையும் தொடவிடுமோ அதே போல எம்பெருமானும் எல்லோரும் தன்னிடத்திலே வந்து ஆசிரியக்கும்படி சுலபனாக இருக்கிறான் சரி அப்படி இருக்கிறானே சுலபனாக இருக்கிறானே அப்போ நாம பார்த்து அவனை அவன் வந்து யாராவது ஏதாவது செய்து விடுவார்கள் என்று பயப்பட வேண்டுமா என்றால் அப்படி வேண்டாம் அனலுருவில் திகழும் அவன் நெருப்பை போன்றவன் அவனை வந்து அவனுடைய அறிவர்களே சில சமயத்திலே புரிந்து கொள்ள முடியாதபடிக்கு இருப்பான் அப்படிப்பட்ட நிலையை உடையவன் எப்படி எம்பெரும் எப்படி அவனுடைய எதிரிகள் வந்து அவனை ஏதாவது செய்து விட முடியும் யாராலும் எதுவும் செய்ய முடியாது என்று நெருப்பை போன்றவன் என்று காட்டுகிறார் அதற்கு மேலே சோதி தன்னூறுவாய் பொன்னூறுவாய் என்றால் ஸ்வயம் பிரகாசமாக இருக்கும் என்று பார்த்தோம் இப்ப நாட்டிலே உலகத்திலே நாம பார்க்கிறோம் ஜோதி என்றால் ஏதோ ஒரு சூரியனோ ஒரு சந்திரனோ ஒரு நட்சத்திரமோ ஒரு விளக்கோ ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அதற்கெல்லாம் எப்படி ஒளி கிடைக்கிறது என்றால் எம்பெருமான் அந்தந்த வஸ்துக்களுக்குள்ளே அந்தரியாமையாக இருந்து அவர்களுக்கு அந்தந்த வஸ்துக்களுக்கு இந்த ஒளியை கொடுக்கிறான் இப்ப அதே போல எம்பெருமானுக்கும் ஒளியை கொடுப்பதற்கு யாராவது ஒருத்தன் வேணுமா என்றால் வேண்டாம் சோதி தன்னுரு அவனுடைய உரிலே சோதி வயம் தானே தனக்கு ஒளியை கொடுத்துக் கொள்பவனாக இருக்கிறான் மற்றவர்களுக்கும் தானே ஒளியை கொடுப்பவனாக இருக்கிறான் என்று காட்டுகிறார் அப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் என் உருவில் நின்ற என்னுடைய ஆத்மாவிலே வந்து நிற்கிறான் அதாவது என்னுடைய ஆத்மாவில் என்னுடைய ஆத்மாவிலும் இருக்கிறான் என்னுடைய தேகத்திலும் இருக்கிறான் அதாவது நானே விட வேண்டிய இந்த தேகம் ஆனா அந்த தேகத்திலே அவன் ஆசை கொண்டு என்னுடைய இருக்கிறான் என்று காட்டுகிறார் ஆழ்வா அதனாலதான் சொல்லுவான் ஆழ்வார்களுடைய சரீரத்திலே சிறுமியனே ஆழ்வார்களுக்கு வெறுப்பு இருக்கும் என்ன இப்ப நம்ம யார் என்ன சொன்னார் பொய் நின்ற காலம் பொல்லா ஒழுக்கு அழுக்குடம்பு நீண்ட நிலைமை என்று தன்னுடைய திருமையை தான் தியாஜ்யம் என்று சொல்லிக் கொண்டார் ஆனா எம்பெருமான் அதை எப்படி நினைக்கிறான் இந்த உடம்பு தான் இந்த ஆழ்வார் நம்மிடத்திலே பக்தி செய்வதற்கு உபயோகமாக இருக்கிறது அதனால அந்த திருமையை எனக்கு மிகவும் பிடித்தம் ஆழ்வாருக்கு வேண்டும் என்றால் அது வேண்டாம் என்று தோணலாம் ஆனால் எனக்கு அந்த உருவத்திலே அந்த ஆழ்வாருடைய திருமையிலே போய் இருப்பதைத்தான் நான் ஆசைப்பட்டு விரும்பி இருக்கிறேன் அதனாலதான் நம்ம திருவாய்மொழியிலே பார்க்கிறோம் விலங்கோயில் என்று சொல்லுவார்கள் இப்போ ஒரு திவிதேசத்தில் எம்பெருமான் இருக்கிறான் என்றால் எதற்காக அங்கே இருக்கிறான் ஆழ்வாருடைய மனதுக்குள்ளே வந்து புகுந்து கொள்வதற்கு முன்பு எப்படி சம்பரோஷணம் பண்ணும்போது பாலாலயம் பண்ணி பெருமாள் ஒரு சின்ன இடத்தை ஏழை பண்ணிருக்கார் அதுக்கப்புறம் சம்பரோஷணம் செய்ததுக்கு பிறகு அந்த பெரிய கோயிலே எம்பெருமான் எழுந்துள்ளான் அதே போல ஆழ்வாருடைய திருமேனி தான் பெரிய கோயில் அதை அடைவதற்காக என்ன பண்றார் பெருமாள் முன்னாடி திவ்ய தேசங்களில் இருக்கக்கூடிய கோயில்களில் வந்து இருக்கார் அங்க இருக்கிறதுனாலதான் ஆழ்வார் அந்த எம்பெருமான் இடத்துல ஈடுபாடு கொண்டு அந்த அழகிலே மயங்கி எம்பெருமான் இடத்துல வரார் அதுக்கப்புறம் எம்பெருமான் ஆழ்வாருடைய திருமேனியிலே நன்றாக இருந்து அனுபவிக்கிறார் அதனால திவ்ய தேச கோயில்கள் தான் இளம் கோயில் எது பெரிய கோயில் ஆழ்வாருடைய திருமேனி ஆழ்வாருடைய ஹிருதயம் தான் பெரிய கோயில் என்று அந்த ஆழ்வாருடைய திருமேனியிலே என்னுடைய திருமேனியிலே வந்து என்னுடைய உடம்பிலே வந்து நிற்கிற ஆத்மாவிலும் நிற்கிறார் எம்பெருமான் ஆழ்வாருடைய திருமேனியிலும் நிற்கிறார் என்று காட்டுகிறார் நின்ற என்பதற்கும் தரிசு நின்றார் அதாவது ஆழ்வார் மடல் எடுத்தார் 
மடலெடுத்த எம்பெருமானுடைய பெருமைகள் எல்லாம் அழித்து விடுவேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல எம்பெருமான இடத்துல வரவில்லை என்றால் எம்பெருமானும் இல்லை என்று செய்து விடுவேன் என்ற அளவுக்கு ஒரு கலக்கம் ஆழ்வாருக்கு ஏற்பட்டது அந்த கலக்கம் எல்லாம் போய் தானும் அந்த பயம் எல்லாம் தெளிந்து ஆழ்வார் இனிமே நம்மை நன்றாக அனுபவிப்பார் என்று நன்றாக தரித்து நின்றான் என்று இங்கே காட்டுகிறார் சரி அவன் யார் என்றால் எந்தை எந்தை என்றால் சேஷித்வம் அதாவது நமக்கு தலைவனாக இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் நம்ம இடத்திலே வந்திருந்தான் என்று அந்த சம்பந்தத்தையும் காட்டுகிறார் தளிர்புறையும் திருவடியின் தலைமையிலவே என் தலைமையிலே அவனுடைய திருவடி பட்ட பிறகுதான் அவனுடைய என்னுடைய தலைமையிலே அவனுடைய திருவடி பட்ட பின்பு தான் அந்த திருவடி தளிர்ச்சியை அடைந்தது அதற்கு முன்பு சருகாக இருந்தது என்னுடைய திருமை என்னுடைய தலை கிடைக்கும் வரை எம்பெருமாவுடைய திருவடி எப்படி இருந்ததுன்னா சருகாக இருந்தது ஆனால் என்னுடைய திருவடி அவனுடைய திருவடியானது என் தலைமையிலே பட்டவுடன் அது புதுக்கணித்தது என்று காட்டுகிறார் இது எதை போல என்றால் எம்பெருமானை போய் அடைவரை அடையும் வரை தன்னுடைய சொரூபம் வாடி இருந்தது ஆழ்வாருடைய சொரூபம் எம்பெருமானை அடைந்தவுடன் ஆழ்வாருடைய சொரூபம் நன்றாக மலர்ந்தது அதே போல எம்பெருமானுடைய திருவடி ஆழ்வாருடைய திரு தலையை அடை அடையும் வரை திரு திரு முடியை அடையும் வரை அதுவும் வாடி இருந்தது ஆழ்வாருடைய திருமுடியிலே எம்பெருமானுடைய திருவடி வந்து பட்ட பின்பு எம்பெருமானுடைய திருவடியும் மலர்ந்தது என்று காட்டுகிறார் என் தலைமையிலவே என்பதற்கு அமரர் சென்னி பூவான திருவடி கண்டீர் எனக்கு சிரபூஷணமானது என்னுடைய தலைக்கு எது ஆபரணமானது அமரர்கள் அதாவது நித்தியசூரிகள் தங்களுடைய தலைக்கு எதை ஆபரணமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த திருவடி என்னுடைய தலைக்கு ஆபரணமானது அதாவது ஆழ்வார் என்ன சொல்றாருனா இவருடைய தலையிலே திருவடிகளை வைத்த பிறகுதான் அவனுக்கே சத்தை ஏற்பட்டது அவன் இருக்கே எப்பொழுது நடந்தது ஆழ்வாருடைய திருவடி ஆழ்வாருடைய தலையிலே தன்னுடைய திருவடிகளை வைத்த பின்புதான் அதே போல அவருக்கு எப்பொழுது அந்த சேஷித்வம் நிறம் பெற்றது எப்பொழுது அந்த சேஷித்வம் பூர்த்தியானது ஆழ்வாருடைய தலையிலே திருவடியை வைத்த பின்பு எப்பொழுது எம்பெருமானுடைய விக்கிரகமும் நன்றாக நிறம் பெற்றது ஆழ்வாருடைய தலையிலே திருவடியை வைத்த பின்புதான் என்று காட்டுகிறார் ஆக இந்த பாசுரத்திலே முதல்ல பிரகிருதி பிராகிருதங்களில் அஸ்தைரியம் அதாவது ஸ்திரம் கிடையாது என்ற விஷயத்தை நன்றாக பிரகாசித்தான் அதை நன்றாக பிரகாசமாக காண்பித்தான் ஸ்வஸ்வரூபத்தை நன்றாக பிரகாசிப்பித்தான் ஆத்மா என்பது என்ன என்பதை நன்றாக எடுத்து காட்டினான் கைவல்யத்திலே போகாதபடிக்கு தன்னை காப்பாற்றினான் அதற்கு பிறகு எம்பெருமான் தன்னுடைய சொரூபத்தையும் அந்த சொரூபத்துக்கு பிரகாசகமாக இருக்கக்கூடிய திருமணி விக்கிரகத்தையும் ஆழ்வாருக்கு காட்டி கொடுத்தான் அதுக்கு மேலே எனக்கு தியாகியமான எனக்கே தியாகியமான நானே விட வேண்டிய இந்த சரீரத்திலே எம்பெருமான் புகுந்து நிற்கிறான் இப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் அதற்கெல்லாம் மேலே என்னுடைய தலையிலே அவனுடைய திருவடிகளை நன்றாக பொருந்த வைத்தான் இப்படி எத்தனை உபகாரங்கள் எனக்கு செய்திருக்கிறான் என்று ஆழ்வார் மிகவும் ஆனந்தப்படுகிறார் வியாக்கியானம் கொஞ்சம் பெருசு அதனால பொழுது அதிகமா போயிடுச்சு இருந்தாலும் ரொம்ப அழகான வியாக்கியானம் ஆழ்வார் எம்பெருமான ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் திருமங்கி அழ்வார் திருவடிகளை சொல்லணும் பெரிய வாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளை சொல்லணும் கோயில் கே ஓ வாய் ஐ எல் என்னும் ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் இருந்தோ ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரில் இருந்தோ டவுன்லோட் செய்து இது போன்ற சம்பிரதாய விஷயங்களை கேட்டு மகிழலாம் எங்கள் வலைத்தளம் கோயில் டாட் ஆர்க் கே ஓ வாய் ஐ எல் டாட் ஓஆர்ஜி